Dạ, chào ngày mới cả nhà mình hả cả nhà Thì chúc cả nhà mình ngày mới nhiều niềm vui, sức khỏe, an lành và hạnh phúc ha Dạ, à, không biết thì mai của cả nhà như thế nào Thì hôm nay à, bên riêng bên vườn em đó cả nhà Thì à, một số trường hợp à, cái tược non sâu nó ăn rất là nhiều đây cả nhà Cả nhà thấy à, à, như đây à, sâu, à, sâu nó ăn lá và nó... À, rất là nhiều thì à, đây là cái cây à, à, ghép dạo phú tân này cả nhà ghép dạo phú tân ha à, à, những cái à, những cái dòng mà nó đi tược mạnh nè à, dạo phú tân cục toàn hương nè rồi à, siêu bông sài gòn à, ví dụ như cây lớn này là siêu bông sài gòn này cả nhà à, siêu bông sài gòn thì à, hiện tượng nó bắt đầu em mới cho đứng tược cũng à, đã có hiện tượng à, nó sừng tược rồi cả nhà À, bấm à, nó cũng đã sừng tược rồi thì cũng xin chia sẻ với cả nhà mình thì, à, một số anh em à, bình luận hỏi thăm thì à, mình hiện tại bây giờ mình chia sẻ cái à, cách để mình làm bông cái dòng phú tân này thì em cũng hôm trước cũng có nói sơ lược cho anh em mình những cái dòng nào mà nó nó mạnh nè nó phượt tược nhanh nè à, phượt tược à, 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 nhanh và à, nó sẽ hẹn ít đứng tược á thì cái trường hợp như cuối hôm nay là cũng gần cuối tháng 8 rồi cả nhà đầu tháng 9 rồi thì bắt đầu mình phải trước tiên là mình phải giãn phân thuốc ra đó thì như thuốc sâu thì em đã bỏ nay cũng mười mấy ngày thì ở nhà thấy cái cây này là em cho nó đứng tược là bằng cách thứ nhất là mình hạn chế mình hạn chế đi phân định kỳ thứ hai nữa là mình hạn chế thịt xịt thuốc sâu đó còn anh em mình ví dụ những cái bonsai thì có thể là mình xịt bình thường nhé nha hết tháng này qua tháng 9 mình bỏ cũng được đó còn riêng ví dụ như bên vườn em những cái cây phơm tàn lớn những cái cây nó đã đủ tàn rồi thì em không cần thiết là lấy cái cây này nữa tại vì những cái cây này thì qua tháng 10 em cũng sẽ bấm lại cả nhà bấm bỏ ví dụ như cả nhà trường hợp như vậy nè cả nhà hợp như cái gì thì cái cái dòng này thì nó không có tựa không có những cái mắt nụ nè nhà thấy thì mình phải bấm vô một đoạn đây để mình nuôi những cái nụ ở trong đó trường hợp qua tháng 10 nha cả nhà tháng 10 à, cuối tháng 10 à, mình sẽ bấm lại để mình nuôi cái nút nụ nó lực hơn và thứ hai nữa à, thứ hai nữa thì à, bên cái lượng phân thì em cũng đã giảm nha cả nhà <cười> lượng phân giảm thì hiện tại bây giờ em đã giảm khoảng 30 đến 40 phần trăm Ví dụ lúc trước em tưới một à, ký rưỡi thì bây giờ em tưới à, à, khoảng à, một ký à, một ký à, ký mốt à, thôi cả nhà ký mốt à, trở lại thôi ha đó, để cho cái à, cây mai của mình nó sẽ à, không có còn sung nữa mà nó sẽ giảm từ từ lại nó hạn chế để từ từ lại cho nó đứng tượng đó là cách để mình à, làm cho cây mai của mình nó không có sung khỏe nữa mà nó hạn chế đi được đó là riêng vườn em thì cũng nó nói nhiều với cả nhà mình có nhiều trường hợp anh em mình cũng xịt để nuôi dưỡng nụ xịt chặn đọt rồi có nhiều cách khác nữa hoặc là mình à, à, kết hợp những cái cây ví dụ như qua tháng 9 này thì những cái cây nào mà nó còn sung nữa thì em sẽ tưới một đợt lân nha cả nhà lân ở đây thì mình tưới super lân hoặc là cái loại lân đen cũng được cả nhà lân đen cũng được ha thì mình kết hợp mình tưới thì, như ở đây em có lân đen thì em tưới lân đen à, lân đen để mình tưới cho cái hàm lượng lân là nó sẽ dằn lại ha là dằn lại cho nó cái tựa của mình nó không có đi nhiều đó thì qua tháng 9 tháng 10 thì khi mình xử lý những cái loại lân à, đó thì cây mai của mình bộ lá nó sẽ bắt đầu nó hơi rực rực nhà nhà đó, nó không còn xanh mướt nữa để có hàm lượng kali có hàm lượng lân thì à, như vậy thì nó sẽ làm cho cái nụ mình nó lớn và nó à, xương cành nó to đó, còn nếu anh em mình đi cái lượng đạm nữa thì lá nó vẫn xanh à, vẫn xanh nó vẫn còn đi được đó, nên hạn chế cái lượng đạm vào cái thời điểm này thì rất là quan trọng nha cả nhà rất là quan trọng chủ yếu là mình sẽ hỗ trợ kali à, để tạo nụ làm xương cành lớn nè lăn cũng kết hợp vô để làm nụ nè à, chặn à, hạn chế đi được nè đó là những cái cách mà À, bên nhà vườn của em thì à, cũng thường dùng à, những cái chu kỳ à, 
hàng à, à, chu kỳ à, mỗi năm thì à, đều à, làm và áp dụng cho cả nhà mình thì hôm nay thì em cũng à, tiếp, tiếp tục để chia sẻ cho cô chú anh chị mình có những cái hướng và cái cách để anh em mình có thể tham khảo mà mình làm nha cả nhà Đó, như cây siêu bông này cả nhà <cười> cái siêu bông này thì à, cả nhà thấy nè nhà thấy à, cái xương cành nó đã cứng rất là cứng luôn cả nhà cứng rất là cứng Đó. thì à, cái hiện tượng nó đâm trượt chỉ có còn khoảng à, không tới 30 phần trăm đó nha à, như ở trên nó đâm trượt nhưng mà dưới đây thì nó đã à, thấy nó cũng hạn chế nè hạn chế đi trượt được cả nha nó hạn chế đi trượt thì như hạn chế đi trượt được thì nó mới đứng trượt và nó nó làm nụ nhanh đó là cách bên nhà vườn của em như ở trong đây cũng tượng nụ khá là nhiều đó cả nha <cười> dòng mà dòng siêu bông Sài Gòn này nó nó phượt tược như uh, như dòng cúc nữa nè nha cúc cũng cũng uh, dễ đi tược nhất những cái loại mà giống mà em thường chia sẻ cho cả nhà mình đó nhưng mà số này thì bắt đầu nó khựng rồi đó nha thấy uh, như cái cái tược này nó đã khựng này sâu ở ngoài cái cây này thì em cho nó ăn cả nhà thấy nó ăn này. xấu thiệt nha cả nhà nói chung mình sợ nhiều khi anh em mình uh, thấy sợ nhưng mà hàng năm mình đã làm rồi mình biết cách rồi thì nó cũng uh, uh, cũng đỡ lo lắng hết nha à, xấu xấu thì cũng khoảng chừng 20 ngày thôi ví dụ những cây này nó ăn hết lá non thì bắt đầu nó trở lại bình thường à, cái cây mai của mình thì nó đầu nó đứng tược ra tới ngoài rồi nó đứng tược khoảng chừng 20 ngày nó ngậm được ra tới ngoài rồi cả nhà mình à, có xịt sâu đi chăng nữa thì nó cũng không có còn đi tược như mong muốn đâu nó còn giảm lại à, chỉ đi khoảng 10 đến 20 phần trăm trở lại thôi cả nhà Đấy, ví dụ như như vậy đó, cái tượng nó nụ nó ra tới ngoài này rồi thì nó chỉ cái đi cái một cái tược rất là nhẹ rất là ngắn ha à, thứ nhất là mình không xịt sâu thứ hai nữa là cái, cái dưỡng chất để nó cung cấp mà nó đi tược mạnh nữa nó không còn nữa tại vì mình dằn nó nha mình dằn cái hàm lượng kali với lăng rồi thì nụ nó ra tới ngoài như cái này em bấm dằn. cây này thì rất là già mùa đó, cây này mình nuôi cho khách tới nha cái phơm tàn nó cũng vừa ở nhà rồi à, nhà mình kìm hãm lại À, nên như năm nay nó khoảng đi à, khoảng ba cây nhưng mà mình lấy khoảng hai cây rưỡi thôi nha hai cây rưỡi thôi như cái này nó đi hai cây nè nó tạo nụ rồi à, nên à, không cần à, mình à, mình lấy cái à, lấy cái khung tàn lớn mà còn à, ví dụ như những cái cây nào lấy khung tàn lớn thì mình sẽ cách mình xử lý nó khác còn những cây nào mình à, mình canh để à, cho khách chơi thì à, cái đó cũng tùy theo ví dụ như cây bonsai cả nhà cũng vậy mình muốn kìm hãm tới mức độ đó nó vừa vừa thì anh em mình theo dõi theo dõi cái cây mai của mình trong suốt thời gian mà tới khi nào lại lá hoặc là tới thời gian làm nụ này thì mình muốn cái phơm tàn nó vừa như vậy thì mình canh thôi đó là cách để mình xử lý những cái cây mai mà cho nó vừa mắt mình nó vừa à, cái khung tàn và nó vừa cái à, những cái đường thân và mình muốn cái mơ à, như thế nào thì cái đó là do à, cái tay nghề của mình và cách chăm sóc của mình nữa nha cả nhà đây cái này là cả nhà thấy nó làm nụ nè nụ ra tới ngoài nó mà được như vậy nè cả nhà nụ ra dày thì mình an tâm rồi đó, lúc đó có thể à, mình sẽ tưới một cái cửa phân nhẹ cái nữa để mình kích lên nụ thôi chứ không không có không có còn sợ mà nó đi tược để nó nuôi cái lá ha nên mình khỏi lo khi mà nó đứng tược rồi qua cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 thì à, nó sẽ làm nụ rất là nhanh nên à, mỗi à, mỗi người thì có một cái cách nuôi riêng thì riêng em thì em chia sẻ cho cả nhà mình để à, anh em mình sẽ có một cái à, ý kiến và cũng như một cái cách để mình giải quyết cả nhà đây, cái này mình cũng nuôi cho khách nữa nha đây sau cả nhà thấy đây sau con này nha <cười> thấy ăn mà mình cảm thấy mình nhót ruột luôn đó nha nếu cái này vào tháng 5 tháng 6 mình giữ những cái cây này nó rất là đẹp ha rất là đẹp mà nó cái phơm tàn nữa đây quá 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 lớn rồi 
quá lớn rồi mình cần phải kìm hãm lại và tới giai đoạn này mình à, đã làm nụ thì mình à, không cho hạn chế đi được là bắt buộc mình phải làm rồi cả nhà có một số vườn thì anh à, có một số vườn thì có à, thể là người ta sẽ giữ cái bộ lá người ta bán à, trên mạng để cho nó đẹp lá à, nhiều, nhiều anh em mình sợ à, cây không biết mạnh yếu nhiều khi à, nó không có đi được lá nó không xanh thì à, nhà nhà vườn à, à, cần làm cho mức độ nó xanh nó đi được để à, khách mà, mà ngắm xem à, thì à, nó à, nó phải xanh tốt à, tháng 9 tháng 10 thì à, như vậy thì à, cũng à, hơi khó hơn đó nha à, nên à, mỗi vườn mỗi có một cái cách riêng để mình làm à, nên anh em à, à, ví dụ như à, muốn nụ mà nó nó đạt để nó nở đẹp nó bung nhiều à, nhiều thì à, qua tháng 10 thì mình phải cho cái cái nụ nó hơi to và cái màu lá nó cũng phải nó ngà hơn đó, để cho cái 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 nụ của mình tết nó nở bông đẹp như nha còn à, xanh nó vẫn nở nhưng mà cái mức độ nó nở cái màu sắc và À, nó nở mức độ điều à, điều nó không có nhiều so với những cái cây mà cái nụ nó gám vàng nè à, nếu anh em xem những cái clip mà năm rồi vào tháng 10 tháng 11 của em á thì à, năm rồi thì nói chung năm nay thì cái nụ có thể là tám rưỡi hoặc chín chín trở lại thôi đó nha tại năm rồi là 10 à, 10 à, à, nhuần 13 tháng thì nó hơn một tháng dĩ nhiên cái vàng nút nó sẽ sẽ rất là mùi những cái cây năm rồi của em có những cái cây mà tới tháng cuối tháng 11 quá nó rực lá rất là nhiều nó rụng cũng khá là nhiều trên ngọn cũng có nè cả nhà nhiều một số nhánh dưới cũng có à, xử lý thì tại vì nó đã lố một tháng thì cái dàn nút à, so với năm nay nó đủ tháng là 12 tháng thì dĩ nhiên dàn nút nó cũng phải giật lại khoảng tám rưỡi hoặc chín thôi nó không có mùi nhiều như à, năm rồi nhưng mà phải cái nút nó cũng phải cho nó đều và nó cũng phải rám vàng trong cái thời gian mình xử lý vào cái tháng tháng à, tháng 11 á, tháng 11 thì mình phải xử lý như thế nào. Lúc đó là mình vừa canh nước nè cả nhà, vừa canh nước cho nó vừa ráo vừa ráo để nó thể là nó rực nè, à, nó sẽ rớt những cái lá già, lá chân à, cho cái cây mai mình nó thông thoáng ra để nắng mà nó rọi vào những cái búp nó cái nụ những cái nụ ở trong á, nó sẽ đủ nắng thì đưa ra cái dạng nụ mình nó sẽ mùi hơn, nó nó rám vàng hơn và khi mình lãi lá ra từ trong ra ngoài cái dàn nút nó mới đều rồi nó mới bung đều nữa nha còn dàn nút từ trong ra ngoài mà nó xanh hết à, ở trong nó vàng mà ở ngoài ở ngoài nó xanh ở trong mà nó nuôi nụ lâu của thời gian đủ có thể nó rám nó vàng hơn và ở ngoài thì à, cái nụ nó, nút nụ nó xanh quá xanh thì lãi lá ra ở trong thì có thể nó bung ha nó bung khoảng bảy mươi phần trăm nhưng ở ngoài nó bung à, không có được nhiều ví dụ như ngoài mười nó bung phải khoảng hai ba thôi à, tại vì cái nút xanh nó cứng quá thì mức độ mà để nó bung đều à, à, với nhau thì rất là khó tại vì trên cây mai mình nó rất là là nhiều cái nút nụ à, có thể nút nụ lớn nút vừa nè rồi nụ to thì thời, thời gian mà để nó tạo nụ nó cách xa nhau cũng một hai tháng đó, nhưng mà mình canh giữ nước nó không có rực đều nó làm cái nút nụ của mình nó không có bám rám vàng đều thì cái cho ra thì khi mình lại lá ra một số trường hợp nó một số cây nó bị nín nó không có đồng loạt nó bung ví dụ như cái nhà mình trên cây mình à, nó bung khoảng một phần ba phần tư đi một bên một bên một phần tư thôi nó không có bung đều thì mình nhìn thấy cái mai của mình nó sập sòi nó không có đồng loạt đó nha mình thấy nó cũng không có được đẹp ha không được đẹp chơi cũng có bông nhưng mà không được đẹp thì à, mình cũng rất là tiếc à, nên cách để xử lý những cái trường hợp thì bắt đầu từ giai đoạn tháng 8 tháng 9 này anh em quan tâm thì cũng thường xuyên theo dõi clip em thì tới giai đoạn mình làm cách như thế nào thì em cũng chia sẻ trước để anh em mình tham khảo ha tham khảo mà à, à, có cái hướng để mình à, kịp thời mình à, mình xử lý cho nó an toàn à, nó an toàn à, cây mai của mình để mình chơi tết nha đây sâu nữa đó cả nhà Cái này em không phải em làm biến nha cả nhà Nói thật sự thì cũng chia sẻ với cả nhà mình luôn Cách thì à, à, Sâu ăn á, thì có thể nó đi tược được nha cả nhà Sâu ăn ví dụ cả nhà mình xịt thuốc một đợt có thể nó, nó đi tược được Nhưng mà mà mình em cố tình mình vừa sâu ăn mà có thể là cho bỏ trĩ nó ăn luôn đó nha Bỏ trĩ nó ăn là sẽ đứng tược rất là nhanh
tí lá nó nhẵn nó nhỏ lại nó hơi xấu một tí nhưng mà mình chủ yếu là mình tới qua tháng 10 này thì tháng 9 tháng 10 này thì mình sẽ nuôi cái vàng nụ thôi mình sợ nó, sau nó ăn qua cái bông nụ và những tháng kia thì có thể mình xịt những loại thuốc nào có nhũ dầu mà nó ít á thường là qua tháng 10 hoặc tháng 11 có những cái nụ lớn anh em mình xịt những loại thuốc mà có cái chất cái nhũ dầu nó cao á thì nó sẽ dễ bung trái mùa à, nên mình xịt làm sao hạn chế cái chất nhũ dầu của cái loại thuốc sâu à, anh em mình hạn chế cái loại nhũ dầu đó thì để hạn chế nó bung nở thôi còn à, à, xịt sâu thì loại nào cũng được nhưng mà hạn chế cái nhũ dầu cao để à, cho nó À, nhiều khi nó nóng quá cái chất nó nóng quá làm cho cái bông nụ của cái nụ mai của mình nó bung luôn bung nó nở ha à. đây sâu nữa nè cả nhà dạ rồi thì hôm nay tiếp tục à, bên vườn em cũng à, chia sẻ cho cả nhà mình à, thêm một số vấn đề để anh em mình có thể tham khảo ha có thể tham khảo nha. À, cách giải quyết trong cái à, tháng à, cuối tháng 8 này thì à, những những vấn đề mà em chia sẻ thì anh em mình cô chú anh chị em mình thấy à, cái nào hay thì cô chú anh chị mình sẽ áp dụng làm thì à, riêng bên vườn em thì năm nào cũng vậy ha và tới thời điểm mà làm bông làm nụ à, cách à, phân thuốc thì à, để chia sẻ cho cả nhà mình anh em mình có thể làm một cái mai mà nó vừa ý trong một cái một năm công sức mình bỏ ra đó cả nhà thì mình sẽ được một cái thành quả cây mai mình nó nó đẹp ha nó đẹp thì mình rất là vui tại vì mình làm ra thì lúc nào mình cũng cảm thấy thích hơn như cái nhà à, mình mua về mình tự chăm sóc mình tự nuôi dưỡng à, cũng như là một cái kinh nghiệm của một cái ngành nghề để mình làm mà mình thấy nó nghề nào mình là nó đạt thì mình thấy rất là thích ha thì đối với cây mai thì riêng à, cây mai nữa nha thì nó à, sẽ có rất nhiều cái trường hợp à, xảy ra nhưng mà mình khi mình chăm sóc hàng ngày thì những trường hợp nào mình phát hiện là mình thấy là à, kịp thời ha à, mình thấy kịp thời là mình xử lý là cây mai của mình nó sẽ an toàn thôi đừng để nó trễ quá thôi để chậm trễ quá thì à, nhiều khi nó sẽ bị yếu đi hoặc là nó không đạt theo yêu cầu mình À, do vậy thì mình cũng phải theo dõi nó để mình biết hàng ngày nó cần cái gì nha các nha rồi chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều ha à, đã xem qua những cái clip của em cũng như ủng hộ em trong thời gian qua thì thấy clip hay thì anh em mình cho xin một like à, một đăng ký để ủng hộ tinh thần nha rồi à, trước khi kết thúc video cũng không quên chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe thì ngày mới an lành, hạnh phúc. À, em xin mến chào.